entre autres des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. Oui, j'adore être un directeur d'école et oui, c'est parfait pour moi. Je ne sais pas si c'est parfait pour moi, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon, mon poste de directeur. J'adore venir travailler à tous les jours. Et puis, j'aime être avec les enfants. Euh, j'aime le petit côté administratif aussi. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Je vis ma vie de façon authentique en essayant d'être présent dans le moment, en essayant d'être de bonne humeur, en essayant d'être un gars qui aime relever des défis, qui ne voit pas des problèmes, mais des défis, qui voit les bons coups, etc. J'ai fait beaucoup de lectures, mais c'est un mindset, vraiment. C'est une façon de penser, c'est une façon de vivre où est-ce que les choses ne sont pas nécessairement un problème, mais c'est plutôt un défi aussi dans les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Toi, tu as des bonnes idées, mais quand tu prends le temps d'écouter les autres, parfois, tu arrives à une meilleure solution. Donc, ma solution peut être bonne, mais avec l'apport de d'autres gens autour qui ont la, les, les connaissances, qui ont de l'expérience, etc., on peut arriver à la meilleure solution. Si je fais quelque chose, il faut que ce soit gagnant pour moi et gagnant pour la personne qui le fait. Donc, souvent, c'est de démontrer pourquoi c'est gagnant pour cette personne-là. Puis, à partir de là, c'est d'avoir une attitude positive. Quand il y a des petits défis, ils ne voient pas ça comme... Euh, il n'y a rien de... qui est insurmontable. Puis ensemble, beaucoup ensemble, on va trouver une, une façon de fonctionner qui, qui va bien pour tout le monde. Qu'est-ce qui le motive le plus, je pense, c'est son amour pour l'éducation et puis son, son amour pour euh, les élèves, les enfants et puis la réussite de ces élèves-là. Il est très fier de voir les élèves euh, réussir. C'est vraiment comme une grande famille, oui. oui. Puis le papa, ben c'est M. Tumis. <rire> je pense que c'est juste, je suis un membre de la famille, puis quand de la famille vient chez vous, mais la première chose que tu fais, c'est leur donner la main puis tu leur souhaites la bienvenue. Donc, c'est un peu ce que je fais tous les matins. J'essaie de de leur mettre un sourire sur le visage en allant me promener euh, et en disant bonjour à mes classes et à mes élèves. J'aime ça aller faire mon petit tour, puis euh, les élèves, les jeunes, ils l'apprécient, puis je pense que le personnel aussi. Puis au bout de la ligne, c'est parce qu'ils sont membres de notre grande famille, de l'École rose des Vents. Il nous donne confiance, puis euh, on lui fait confiance également. Donc en tant que direction adjointe, maintenant que je travaille avec lui, je suis vraiment chanceuse parce que je l'ai comme mentor, vu que c'est juste ma deuxième année à la... que je travaille avec lui comme adjointe. Donc je suis vraiment chanceuse parce que euh, justement, j'apprends du meilleur. <rire> Pour être un directeur exceptionnel, je pense que j'ai besoin d'un personnel exceptionnel. J'ai besoin des parents exceptionnels à mon école. J'ai des élèves qui sont exceptionnels. Donc, par la bande, ça fait que ça m'aide à être exceptionnel. Euh, je ne me considère pas exceptionnel. Je me considère comme un homme qui fait sa job, puis qui aime ce qu'il fait, et puis qui voit des choses comme des défis, puis qui relève des défis. Donc, ce qui fait de moi un directeur exceptionnel, je dirais, c'est les gens autour de moi. o e e o .ca.